प्रॉब्लम इंडिया की है इंडिया में कंज्यूमर ही नहीं है वही पचास लाख लोग हैं वी कान गेट रिच बाई सेलिंग स्टफ टू ईच अदर हमें यू एस से इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए हमें यू एस का कंज्यूमर चाहिए इन टूडेज एपिसोड विफ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन विच आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन इको सिस्टम वाई इंडिया डजन रियली हैव कस्टमर्स इन कंपनीज लाइक ऊबर एंड नेटफ्लिक्स एंड वाई दीज कंपनीज आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन इंडिया वॉट आर द एरियाज इंडिया नीड टू फोकस ऑन इन ऑर्डर टू ग्रो इट्स इकोनॉमी वॉट स्टॉपिंग इंडिया फ्रॉम बिकमिंग रिच वॉट अपॉर्चुनिटीज शुड इंडिया लुक एट इन ऑर्डर टू ग्रो फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स एंड रियली बिकम द वर्ल्ड सुपर पावर वॉट आर इंडियन वीसीज एंड ऑन्टरप्रिनोर्स गेटिंग रॉन्ग वी हैव आंसर्ड दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दीपक गर्ग हु इज द को फाउंडर ऑफ रिवीगो वन ऑफ द वेरी यूनिक यूनिकॉन्स इन इंडिया बिकॉज दे बिकेम यूनिकॉन इन एन इंडस्ट्री विच इज सो ट्रेडिशनल येट दे ट्राई टू मॉडर्नाइज इड द ट्रकिंग बिजनेस well before you move on to this episode please 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 subscribe this channel right now because the more you subscribe it's going to help us grow and we'll keep bringing you the best of the best knowledge from the world make sure you watch this episode till the end i was reading about all of this okay and usme mujhe ye pata chala that everybody starts with a purpose to let's say democratize certain thing right and they want to use their tech or the they want to build tech for good yeah. right but eventually what happens is because they democratize or maybe they build certain system that 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 turns into tech for power yeah tech for consolidation yeah that they're democratizing let's say they are enabling power to drivers to become independent start making their way uh, start making their earnings through through their own timing the way they want to deal with people the way they want to drive cars where they want to drive uski wajah se they start but because there are so many people get along to it one platform controls it so it becomes tech for consolidation and fir wo ek consolidated platform ke as itna power aa jata hai that they control it but it's it's like it's like a nature of law कि वो ऐसा होगा ही ऐसा होगा ही डू यू थिंक दैट कि वेब थ्री में भी वी वे वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि लेट्स से अच्छा क्यों होता है राज व्हाई डज दैट हैपन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज ह्यूमंस फ्यू ह्यूमंस आर कंट्रोलिंग दैट वेदर इट्स अ बोर्ड और और एंटरप्रेन्योर और अ फाउंडर यू नो सेट ऑफ फाउंडर्स आर कंट्रोलिंग वेयर द वेल विद दिस गो वेयर विल दिस गो राइट इन वेब 2 जब तक वो होगा इवन इफ यू स्टार्ट विद द राइट इंटेंट which is tech for good and you want with a purpose jab tak wo hoga tab tak aap a consolidation ki taraf jaate rahoge because you are raising capital and you have shareholders and you may make any kind of you will serve uh, you the know, interest of yes you will be forced to serve the interest of the uh, shareholders right uh, you may do it less so uh, than others uh, but that doesn't make it any good राइट डायरेक्शन वही होगी होने वाली है वेब थ्री में वेब थ्री में थोड़ा सा डिफरेंस है वेब थ्री में यू डोंट हैव अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और सेट ऑफ कैन वेब थ्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट इन द वे इट इज गेट इट्स बिल्ड राइट तो कोई सेंट्रल बॉडी कंट्रोल नहीं कर रही है उस सर्विस को या कम्युनिटी को या कंपनी को या आइडिया को राइट इन लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग इन लॉट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग इन वेब थ्री इट्स ऑल गेटिंग decentralize now given the fact that even before web 2 we did not think that yaar uh, you know cab aa jayegi door pe aise karke ya khana aa jayega nahi aayega to web 3 kis form mein impact karega kaise operate karega it's still very early hmm. stages right so it's very difficult for us to imagine but yes jab aap dekhte ho yaar payment aise hone lag gaya payment you know web 3 mein aise hone lag gaya then you know is okay i mean you can live without a central bank at yeah. some point in time right i mean it can work now if you can live without a central bank at some point in time which is a big kind of authority which is which has created a lot of i mean central bank nahi hoga to cycles shayad it nahi aise aayenge right because they, you know you know the, yep, right? yep. vaisi i think that same philosophy probably or the same concept can be replicated to all the other start of the problem but here's a here's a problem there are two problem with this which i feel you tell me so if you give everyone a power to do what they want to do and they're not binded with one vision or one direction a lot of people won't be able to even do 
as good as they are doing right now because they'll be directionless because there's a central body or let's say a founder the founder has a direction founder has a vision and there are thousands of people who come together to actually make that vision happen aur uski wajah se wo itna bada let's say uber banta hai amazon banta hai youtube banta hai right so because let's say for example i'll tell you amazon taught people how to sell online and do stuff right youtube taught people that format like this is possible you can do what you love and make money so if they won't be there who will teach people or who will make sure that everybody who has the power they all are individuals how do they move towards certain direction to improve their life is a problem nahi hoga nahi fabulous nahi sahi hoga dekho centralization ka ek benefit to hota hai wo hai speed of decision making and resource allocation yeah of course you can because centralized so you can actually speed of decision making is faster and resource allocation is faster there is one jeff bezos who can actually and if he is very powerful motivated charismatic you know leader he can create a lot of impact but whereas decentralization might take time because you need to have uh, uh you know consensus rules you need to have boundaries all of that thing i think that's where it is taking a little bit more it may take a little bit more time but when it is there it's i'm it's a movement it will happen mm-hmm. uh you will have consensus mechanisms you will have consensus uh, procedures processes and uh, you will each of the participant will be anyway incentivized to do their own mm-hmm. thing right so wo hona hi wo hoga now the speed of that will depend on the speed of the technologies that come okay. about how fast can you build these consensus mechanism right could web 3 have been done without web 2 no right mm. so there has it's a natural progression yeah. so if web 2 aayega fir hi web 3 aayega you uh-huh. can't have web 3 without web 2 you can't have you first you need to see what a central bank stands for and then you can say okay there can be decentralization of money uh, similar to you know every other kind of problem i think so so here was i was i was listening to one podcast i don't remember which one and it said what what democracies and government did to kingdoms the same thing like the web 3 is going to do to web 2 people are uh, bullish about web 3 in that sense i am too although we don't know we are still kind of because we believe we need a we deserve a better world right i uh, mean we all and that's, that's a natural the hope. That's, that's a hope the, that's a natural human hope right i mean there are problems today we believe web3 will solve those problems it's possible web3 will not and we'll we'll wait for another web4 and that's a <laughs> continuous i think journey and evolution that's yeah. going to happen right I okay tell me that. one thing this so in this same podcast i i heard this that democracies if you look at any large democracy they serve the interest of masses not the interest which is good for the nation and when you look at autocracies or when you look at autocratic governments right they are faster in bringing the revolution they are better and more efficient and they are the ones who are serving the interest of the nation not the interest of the masses so do you think as i just asking because you love talking about economics nation no to democracy and not just masses right democracy is two problems democracy actually leads to chronic capitalism right so what does it lead to chronic capitalism that okay. is i mean you have few people who will make inordinate returns and money yeah uh, they'll typically be friends with the politicians the top, guys, yeah. the top guys they will fund the elections these top guys will continue to win i think that's the nature of democracy in every every country so they will make sure so and then uh, they will interest the serve the uh, interest of the masses which will give the freebies and goodies and all of that so what it leads to democracy is leading to today is actually a reasonably high level of inequality hmm. because of chronic capitalism at one end and serving the interest of the masses at one end right hmm. i mean aap inko garibi rehna dena chahte ho aur free mein khana dena chahte ho right aur idhar uh, jo capitalist hain kuch log hain unse aap uh, you know election ki funding or all of that sab cheeze karna sab cheeze karna chahte ho it's not it's happening in every democracy right uh, it's happening yeah. in the us it's yeah, happening it's every right? uh, every other democracy uh, so i think that's a problem right how do you uh, what's a better future right can technology come you know to rescue can you have a better answer can you have conscious capitalism you know so 
i think technology will slowly kind of create its own impact and hopefully uh Sorry. things like web3 and this whole democratization will solve this problem main aapko ek example deta hu aaj up ke gaon mein itne sare youth hain theek hai ab wo baithe hue hain labor hai so he has got some skill he or she has some skill some ability to do something but wo baitha hua hai kab hamara desh ameer hoga kab kuch rupaye aayenge kab main apna kuch business karunga ya skill ko use karunga ya koi exchange mein cheez lunga lekin aaj uske paas aaj wo young hai he has he or she has capability can give that service to someone there problem kya aa rahi hai paisa nahi hai liquidity nahi hai na paisa nahi hai you know monetary stimulus nahi hai central bank monetary stimulus de nahi sakta because it will cause a lot of inflation right ho jayega nahi niche so central bank is not the answer there has to be a better answer where his or her skills in the in up can be exchanged with someone else राइट इन मनी अगर अगर मनी प्रॉब्लम ना हो अगर मनी प्रॉब्लम ना हो तो दिस पर्सन कैन यूज इट्स हिज अवर स्किल राइट वो नाई बन सकता है या कुछ कर सकता है कोई भी सर्विस दे सकता है या स्पा चला सकता है कुछ भी कर सकता है आज कर ही नहीं सकता क्योंकि पैसे का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है इतनी मॉनिटरी फ्लो है ही नहीं है और उतना क्रेडिट नहीं है आर बी आई उतना कर ही नहीं सकता तो केंद्र भी आई थिंक उसमें वेब थ्री का बहुत बड़ा आई थिंक रोल हो सकता है राइट आई थिंक कम्युनिटी कॉइन्स और इन सब चीज़ों में ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर हैव राइट हो सकता है आइडियाज़ अच्छे हैं सारे राइट जैसे वेब टू के समय समय नहीं आ रहे थे आइडियाज अच्छे थे अमेरिकन ड्रीम इज स्टिल लाइफ सो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज करना अमेरिका में फॉर वन जनरेशन इज वेरी ईजी because there are a many number of opportunities and things like that in india it's very difficult like someone who is born and brought up in let's say remotely backward socio economic status or he doesn't have enough capital to fund his or her family needs it's very difficult for that guy to make it big and make it to an indian dream right but america may bahut bahut easily possible so i say what should someone in india do like who is who starts maybe at x level and from there he wants to go 10x 100x 500x to aise economics level pe uska koi play hota hai ki it's simple ki bas luck ka wait karo kaam karte jao aur hoga ek din yeah i don't know economics see economics, india ki problem kya hai na india mein our per capita income is very low right hmm. uh, we are at the level of 2000 dollars okay ab if you you know believe in the economic theory then आठ हज़ार दस हज़ार डॉलर पे टेन थाउजेंड डॉलर इज़ द मार्क राइट टेन थाउजेंड डॉलर पर कैपिटा पे एक्चुअली थिंग्स स्टार्ट टू मेक सेंस राइट देर इज़ कंजम्पन देर इज यू नो ऑल ऑफ दिस स्टाफ हैपनिंग राइट प्रॉब्लम इंडिया की है इंडिया में कंज्यूमर ही नहीं है यू नो आई कीप सेंग दिस ऑल द टाइम इंडिया में कंज्यूमर ही नहीं है इंडिया में खरीदने वाले लोग ही नहीं हैं क्या वही पचास वही पचास लाख लोग हैं अल्ट्रा है इनकम कैटेगरी Hmm. वही पचास लाख पाँच मिलियन लोग फाइव मिलियन उसके बिना कंज्यूमर ही नहीं है इंडिया में वाई मतलब वाई इज ऊबर स्ट्रगलिंग इन इंडिया वाई आर मैनी ऑफ द प्लेटफॉर्म स्ट्रगलिंग इन इंडिया दे गेट टू अ सर्टन स्केल इंडिया में कैब मार्केट का साइज ही नहीं है hmm. ना मैंने स्टार्ट इन ट्वेंटी फोर्टीन मैंने ऐसी कुछ रिपोर्ट पढ़ी थी कि इंडिया में कैब मार्केट दो हज़ार करोड़ की है बस राइट ऑफकोर्स इट गॉट एक्सपेंडेड थ्रू इंसेंटिव एंड ड्राइवर इंसेंटिव एंड मोट सप्लाई टू मे बी टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन थाउजेंड करोड नंबर आई कर भी डॉन्ग बट जेनुन डिमांड कैब्स की कितनी है इंडिया में बहुत ही कम है इंडिया में कंज्यूमर नहीं है प्रॉब्लम ये है तो इंडिया में कंज्यूमर आएगा थोड़ी देर बाद जब इंडिया की इकॉनमी पाँच छः पर यू नो परचेजिंग पावर पैरिटी से आठ दस हज़ार डॉलर क्रॉस करेगी वेन डिट चाइना क्रॉस दैट नंबर चाइना क्रॉस दैट नंबर इन टू थाउजेंड ट्वेल्व इन रियल टर्म्स चाइना क्रॉज एड नंबर एक्चुअली दो तीन चार साल पहले टेन थाउजेंड बट टू थाउजेंड ट्वेल्व में जब चाइना ने क्रॉस किया नंबर दैट इज़ वैन यू सॉ यू नो अली बाबा का आई पी ओ हैपनिंग एंड अली बाबा के आई पी ओ के बाद यू नो पिंदवारू मेथवान एंड मैनी ऑफ दिस यू नो इंटरनेट स्टार्टअप्स कमिंग ऑफ एज एंड बिकमिंग प्रॉफिटेबल एंड मेकिंग मनी राइट ऑल दिस कंज्यूमर ब्रांड्स एंड ऑल ऑफ दैट राइट सो इंडिया अभी भी बहुत पीछे है यू एस में कब हुआ था टेन थाउजेंड डॉलर्स 1970s mein right when did starbucks come in the us post that 
1972 में शुरू हुई थी एक स्टोर था दस पंद्रह साल तक तो राइट व्हेन हॉवर्ड शूट टेक टू कोवर 1990s में एक्चुअली स्टारबक्स स्टार्टेड फायरिंग राइट लेट 1980s एंड आफ्टर 15 20 इयर्स आफ्टर यूएस एक्चुअली हिट द टेन थाउजेंड डॉलर मार्क ऑल द कंज्यूमर ब्रांड यू नो केम अराउंड दैट नाई वेंट इट नाइकी कम अच्छा नाइकी इंडिया में है वी बोथ आर वेयरिंग नाइकी राइट आई थिंक देव the they shifted their operation they run india from singapore now i believe i again i could be wrong but kitna chota hai nike hmm. what the size of nike in india i don't know matlab bahut hi kam hai so what's the so tell me what kind of businesses in india make sense then if agar sirf yeah. 5 million consumers hain to main wohi aa raha tha so, to mujhe lagta hai ki hum sab log na bahut sare log hum india mein bahar ki example dekhe consumer internet ke liye bana rahe hain that to me is a problem of 2030s and 2040s hmm right uh, of course raj you have built a fmcg brand and you would appreciate why is it going at 5 7% ke we need to appreciate ki yaar market utni uh. badi nahi hai right lekin abhi kya karna chahiye india ko india ko invest karna chahiye infra mein theek hai to infra now infra is not just hard infra of roads and ports infra is also of soft soft infra of B2B payment truck architectures, payments and you know many of those hmm. infra may India go invest करना चाहिए data centers, cloud, you know, uh, telecom, ports, internet, right? Infra India में in, infra चाहिए right? Second thing India में invest करना चाहिए uh, I think education, healthcare because all these young population you want to get them ready to be more productive. and therefore you need a better you know quality of education and healthcare right i think that's somewhere you know again you will see this enough population base you will see you can do some good work there right so whether it's ed tech or health tech or whatever right i think the other area is you know all the initiatives that are trying to kind of improve productivity i think that's where we'll try to uh, do well so productivity improvement kind of ideas and technologies and areas right The other thing I am very bullish on कि India को consumer India में जितने अंदर में रहते ना उनको dollar revenue सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा उन dollar revenue देना चाहिए सोचना चाहिए सोचना okay. चाहिए I mean they should be thinking on manufactured goods and service exports तो so, SaaS IT products manufactured exports there is a window out there right now because of COVID and China's global status. uh people are looking at india as an opportunity i meet a lot of our customers and i'm seeing this renewed energy and optimism around india led exports in every segment right i think uh, so there it's an opportunity china is no longer low cost china is actually high cost china mm-hmm. mein labor ki cost uh, seven eight times in india mein india mein 200 dollar a month hai china mein 1400 1600 dollar a month hai right 7 se 8 guna hai mm-hmm. uh, right China ki of course because of automation they have done the quality of the product produce is better but that also we that we can do look at the example of Morbi in Gujarat wahan pe tiles bandi hain abhi India is becoming and I haven't been there but I have heard this story from now so many people and I plan to visit Morbi ki wahan pe itna amazing infra or environment ban gaya hai aur global tile manufacturing wahan se ho rahi hai mm. export house ban gaya wahan pe tiles or tile related products ka हमें ऐसे एरियाज करने चाहिए छोटे छोटे एरियाज और वहाँ पे वी हैव टू थिंक अबाउट टूल्स मशीनरी टाइल्स जूते अप्लाइंसेज यू नो मोबाइल में तो अच्छा कर ही रहे हैं ऑटो बैटरीज वी हैव टू बिकम सी इफ यू हैव टू गेट रिच वी कॉन्ट गेट रिच बाय सेलिंग टू इच अदर नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता ना मतलब हो ही नहीं सकता अभी हमें तो यू एस यूरोप यूरोपियन कंज्यूमर को बेचना है तभी इंडिया में पैसा आएगा दैट हैज़ बिन द स्टोरी ऑफ चाइना दैट हैज़ बिन द स्टोरी ऑफ जापान दैट हैज़ बिन द स्टोरी ऑफ साउथ कोरिया दैट हैज़ बिन द स्टोरी ऑफ एवरी अदर कंट्री वी कॉन्ट गेट रिच वी आर ट्राइंग टू गेट रिच बाय सेलिंग स्टफ टू ईच अदर और नहीं हो सकता तो इंडियन अंदर में अगर मैं जाऊँ बीस साल पहले लाइक इफ आर स्टार्टिंग आउट अगेन एज अ यंग ट्वेंटी ईयर ओल्ड आई वुड लुक एट मैनुफैक्चरिंग आई वुड लुक एट सर्विस इट्स नॉट सेक्सी राइट इट्स नॉट सेक्सी बट it is where a lot of value will be created mm. uh, you know it might take you 3 5 years right now if you are a young 20 year old right to get your gearings right bearing in, in this in this but once you get it right 
it will boom it will expand it will it will do really well right so so let's say we, do you have uh, any experience of uh, the demand supply in your us europe like what do customers consumers need there or do you have any any idea yeah, that us europe or do we have consumer, to be in a competitive market and just beat there with our cost leadership dekho us europe ke consumers ko sab chahiye dekho hmm. they are bahut paisa hai you know someone was telling me yesterday actually us mein if you are making 250000 or 3000 you are hand to mouth to us mein to log kharch karte hain ab ab covid mein you know fed ne paisa diya free money diya hmm. people actually spent all of that in buying stuff right hmm. time which they would, did not even need so consumerism ka i think concept they, concept right. bahut zyada hai because of social security and this american dream and all of that and the economy is like i mean your per, your per capita income is you know 30 hmm. 40000 dollars what what know. i'm thinking is if someone listening to this and they feel like okay let's focus here and they want to sell what should they sell actually opportunities bahut sari hain ek nahi hai I, hmm. so i don't want to limit like i mean and how do uh, they find opportunities if bahut sari hai to कोई भी वैल्यू चेन पकड़ लो आई थिंक कोई भी कंज्यूमर वैल्यू चेन पकड़ लो लेट्स से फर्नीचर फर्नीचर पड़ा है फर्नीचर पकड़ लो आई थिंक दिस देर इज फर्नीचर गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द यूएस फर्नीचर है होम डेकोर है मशीन पार्ट्स हैं हाई वैल्यू मशीन पार्ट्स हैं लो वैल्यू मशीन पार्ट्स हैं नट्स एंड बोल्ट हैं आई हैव सीन कंपनीज जो लुब्रिकेंट्स और नट्स एंड बोल्ट करती हैं खुद से भी कर रही हैं और फिर यूएस के ब्रांड्स उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दे रही हैं और यहाँ से यूएस भेजती हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर वो यहाँ से उस ब्रांड का वापस भी यहीं आ जाता है hmm. इंडिया में ये भी हो रहा है आज के डेट में यू you नो know? तो इस समय तो आई थिंक बहुत जगह किसी भी जगह पर हाथ लगाओगे ना किसी भी जगह पर इट्स 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 वाइड ओपन राइट नाउ यू लुक एट ऑटो सप्लाई चेन यू लुक एट इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेन यू एट अपलायसेज यू लुक एट Uh, but in sub me don't you feel china is leading and killing it in the game china is already? definitely far ahead we never got this opportunity last 20 30 years right china ne to acha kiya hi hai but the way things are moving right right now china is getting old faster china is uh, uh expensive china ka labor cost high hai uh indian regulation and government is actually promoting uh you know manufacturing in india through pli schemes uh india mein youth bahut labor bahut hai abhi youth bahut hai right uh environment every state government is also quite active uh policies achhi ban rahi hain har segment mein pli ka success abhi aa raha hai right starting with mobile um, but now with auto i think pli is getting successful uh thoda ye problem kya hoti hai na ऑन्टरप्रीन हमें ना लगता है कि यार टेक ही सब कुछ है यू नो दैट यू नो लेट्स राइट अ पीस ऑफ कोड इट्स वेरी कूल यू नो एंड दैट्स बट अगर प्रॉब्लम सेट ही डिफरेंट है तो अगर प्रॉब्लम अगर वहाँ पर ईजियर अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली लोग भी कम घुस रहे हैं राइट आई मीन यू हैव लेस ट्रैफिक देर राइट लेस कॉम्पिटिशन देर राइट एंड यू विल ऑल्सो हैव मोर अपॉर्चुनिटीज देर टॉयज लगा लो राइट अभी मैसिव मार्केट मैसिव मार्केट है और आई थिंक इंडियन टॉयज विल डू वेल अभी मैं देख रहा हूँ आई हैव सम कस्टमर्स हुआ एक्चुअली इन टू दैट दर सिंग ह्यूज डिमांड बिकॉज चाइना से टॉयज आने कम हो गए हैं इंडियन टॉयज आर डूइंग वेरी वेल राइट सो टॉयज आर मैसिव सो डोंट यू फील लाइक हैव यू ट्राइड थिंकिंग अबाउट लेट मी डू समथिंग विद रिवीगो इंटरनेशनली ऑल्सो यार मेरे साथ क्या है ना कि इंडिया इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है अभी right we are just starting out tip of the iceberg mm. right now i am saying manuf- i am saying this manufacturing theme entrepreneurs should do and many entrepreneurs uh would already be doing it so manufacturing to india mein badhegi and i see revigo as a you know logistics partner for partner the manufacturing for these for these companies right uh even today we serve lot of companies who are actually uh producing and manufacturing in india and exporting outside that's why i have these insights from the ground when i meet these customers i see the excitement they are showing about exports right now which is never before there has always been but there was always ifs and buts hmm. around it yaar india ka environment theek nahi hai labor nahi hai power cost zyada hai production cost zyada hai quality nahi milti hai uh, you know quality nahi aa rahi you know all of this i see less of that right 
I think I am seeing less of that right now. It is still there. But I think in a lot of segments we have actually mastered the art of doing things, and uh, we should continue that path. So I think I see I see Revigo as a big role to play in this whole next ten twenty years as as a logistics partner to many of these brands and companies will come about. So when you talk to these people, who export की बात करते हैं सब करते हैं, do you also talk about how do they find customers? What do they do? मैंने कुछ customers मुझे ये बोलते हैं कि वहाँ पे आसान है. सेल करना आई मेट अ कस्टमर आई कॉन्ट नेम राइट बट आई मेट अ कस्टमर कपल ऑफ डेज बैक ही सेड यूरोप में मेरे को सामान बेचना बहुत आसान है इंडिया में सामान बेचना ना हार्ड है कस्टमर वैल्यू कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है इंडिया में इन यूरोप कस्टमर इज़ नॉट वैल्यू कॉन्शियस वो पैसा दे देता है ले लेता है भूल जाता है और मतलब ठीक है मार्जिन आई मेक राइट सो and it's easy there are channels there are distributors there are there are distributors who are looking out for you right mm. there are channels out there this uh ek do visit lagti hain but you figure out i mean it's more yeah. organized than here you're comfortable agar aapne india mein kaam kar liya na to bahar to kar hi bahar to bahut aasan hai kaam karna i tell mean, you one business which was very crazy to me aur mujhe laga ki ye kyun nahi log kar rahe hain so couple of years ago 5 6 years ago in door वॉज इन स्प्री की इंदौर नंबर वन बनेगा क्लीनेस्ट सिटी बनेगी सो दे स्टार्टेड पुटिंग डस्टबिन एवरी वे स्वच्छ भारत का जो वो चला था राइट दिस पार्ट ऑफ पुटिंग डस्टबिन एवरी वे ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन डस्टबिन एवरी वे सो दिस वन गाय हु पिश टू द मेयर एंड सेट कि मैं सारा कचरा उठाऊंगा बिकॉज एवरी डे इफ देर आर लाइक लेट से थाउजेंड डस्टबिन थाउजेंड डस्टबिन में से रोज तुमको कचरा उठा कि यू हैव टू पुट इट अ सेंट्रल प्लेस राइट तो ई सेट इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट डूइंग इट आई डू इट and then he started extracting things from there and then jo uska jo usme se raw material tha he used to process it waste yeah. waste process karke he started exporting and i said this is the like cool. export yeah. business of this is crazy because usko supply ka problem hi nahi aane wala hai like it's going to be at one point uske liye ek city mein usne success kar diya to har city pe jaake usko ye pitch karna hai and this was one of the smartest business which i found out and the guys were 27 28 year old in out of indor within i think 2 and 1/2 years or something they they built around 300 crore business in just one city oh, fabulous i i think i've come across this story and fabulous i think wahi baat hai hum log kai baar na bahut sare entrepreneurs jo seemingly sexy businesses hote hain unko solve karne lag jate hain lekin aas pass opportunity nahi dekhte if you touch any space right now any space right now you will find an opportunity you have an opportunity to make a better pump a better motor a better fan a better appliance a better nut and bolt a better file a better machinery there is an opportunity there and there is very less competition there again i'm telling you in, in the sense there is competition of course yeah, there are people who are there i don't i don't believe there's less competition because if you go to tier 2 tier 3 so i'm i'm from a tier 2 right and i I've done, I've built business in tier three, tier four villages. So I've seen massive competition. Massive competition. Like I mean, uh, massive. Point I say is less competition in the sense that, I mean, if you are able to build a good team and a smart this thing, you yeah. have an idea, you have something more innovative. You know, there'll be far less, uh, there'll be far less VCP money chasing it probably. You know, in the mm. early days, and there'll be far less kind of competing teams that will solve the same problem unless you are. Hmm. and you will get that runway to be kind so of successful to give me uh, tell me one thing so in tier 2 tier 3 people have figured out the value chain okay and once they have figured out the value chain they feel this is the business jo bahut crazy tarike se ho sakta hai ya hoga for that they need capital to start a manufacturing plant how do they figure that out because it's very difficult to convince a vc for a manufacturing game it's very difficult to go to banks i mean they don't give you because you know you, are, if you don't have a pedigree you know before before this you were chatting about investing right i if there is an area i would love to invest in i would love to invest in businesses that are having dollar revenue right and mm-hmm. particularly manufacturing as a theme and i believe a lot of real kind of vcs and pes will also get to this game sooner or later realizing that there's lot of value creation happening here mm-hmm. uh i think particularly pe money or 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 you know those crossover funds and all of that right i think uh we see in india are still a replica of what's happening in the us or china right yeah. i mean they're still 
doing what the valley is doing uh, and look us does not have that us is not manufacturing us can't manufacture so us can only do you know consumer stuff and consumer internet and we are replicating the same uh, kind of uh, phenomena here we are saying consumer internet here right that's a little bit of a sad story right <laughs> yahan consumer hi nahi hai aur yahan problem bahut badi hai hame to banana hai desh ko हमें तो इन्फ्रा बनाना है हमें मैन हमें हमें तो देश को बनाना है हमें तो डॉलर बाहर से चाहिए नॉट इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट डॉलर्स हमें कंजम्पन डॉलर चाहिए बाहर से हमें यूएस से इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए हमें यूएस का कंज्यूमर चाहिए दिस इज अ ग्रेट इन साइड कि हमें यूएस का इन्वेस्टर नहीं चाहिए हमें यू का कंज्यूमर चाहिए बिकॉज दैट विल इवेंचुअली गिव इज द मनी टू बिल्ड यस अदरवाइज क्या हो रहा है अगर आप मेटल लेवल पर फिर से सोचो नॉट नॉट अ डेट मेटल लेवल बट थोड़ा सा ऊपर सोचो हो क्या रहा है हम अपने देश का इक्विटी यूएस फंड्स को देते जा रहे हैं एट दैट लेवल ये हो रहा है ना आई मीन टैक्स छोड़ दो एवरीवेयर राइट तो आई मीन आईपी पी कहाँ रही है हमारे पास कहाँ रही वी डोंट ओन दैट आईपी राइट आई मीन द आईपी और द इक्विटी और द प्रॉपर्टी और द दिस थिंग इज ओन बाय दूएस का आई थिंक the only way to challenge this and reverse this is if we get dollars we need dollars for sure right if we get dollars in terms of the consumption story from our consumers dollars or euros and then use it to create value and then the value get gets can get kind of protected here right aap historically dekho yaar i mean pichle 20 saal mein dekho jitni bhi badi companies india mein bani hai sab dollar revenue pe bani hai it boom hmm या ऑयल रिफाइनरी ऑल ऑफ दैट राइट इंडिया में कौन सी बड़ी कंपनी बनी है इंफ्रा वाली टेलीकॉम थोड़ी बहुत वो लगा लो या रेगुलेटरी बैंक बैंक इज ऑल्सो इंफ्रा ऐसे राइट आई मीन पेमेंट इंफ्रा वो भी रेगुलेशन की वजह से वैल्यू शिफ्ट इज हैपनिंग फ्रॉम पी एस यूज टू दिस थिंग बट डू यू रियली हैव अ फाइव टेन बिलियन फिफ्टीन ट्वेंटी बिलियन डॉलर सस्टेनेबल स्टोरी कमिंग आउट ऑफ इंडियन कंज्यूमर वेरी लेस प्रोबली डी मार्ट प्रोबली बजाज फाइनेंस अगेन डिमांड इज आल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले मोर देन एनीथिंग एल्स कंज्यूमर है बट अगेन एट द लेवल वेयर यू नो इट्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ वेयर वॉलमार्ट वाज या 1950s और 60s ऑफ द यूएस आई कॉल इट इफ यू सी वॉलमार्ट स्टोरी एंड स्टडी इट डीपली राइट 50s 60s में जहां वॉलमार्ट था प्रोबेबली अर्ली 70s में था वहां पे है डिमांड है डिमांड है अभी राइट तो हां 30 साल में बहुत अच्छी स्टोरी प्ले करेगी बट मैं कई बार सोचता हूं फ्यूचर क्यों नहीं अच्छा कर पाया ahead of time tha india mein hmm. even with such a phenomenal concept of you know big bazaars and hypermarts and all of that indian consumer was not ready how how else do you explain the failure of or future group future yeah. group right it was ahead of time not because i mean uh, you know very easily we say yaar we entrepreneur acha hai ya nahi hai ya hua hai i think it's not i mean markets play a big role warren buffett says right I mean, between the market and entrepreneur, I always choose the market, right? I mean, I mean, you, hey, yeah, you it's, can't. It's I mean, a great, and he learned from his own experience. So basically, for twelve years, a very interesting story, right? So Berkshire Hathaway's story comes out here. Textile plant, ta, okay? Uh, he was investing, right? By some. Uh, stroke of a little bit of anger and ego he ended up buying that plant he ended up buying that textile plant okay theek hai now us samay us was becoming very expensive to produce textile in and it was going to cheaper locations uh so the heyday of textile is getting over but he actually had this great operator the ceo who was doing really well एंड ही सेड उसकी वजह से मैं उसके साथ बारह साल रहा प्रॉब्लम में अगर वो थोड़ा कम कमजोर लीडर होता ना बिकॉज राइटिंग वॉज ऑन द वॉल दैट इज विल गो अवे यू नो आई दिस बिजनेस इन इंडिया सो एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉग आंट्रप्रीन ऑपरेटर इन अ वीक मार्केट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज यू माइट बी एक्चुअली फ्लाइकिंग द रॉन्ग हॉर्ड्स फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम I usually ask this question that how do you judge a good entrepreneur and what are the skills thing from you I'm going to flip it like how do you make sure that the market is right and what kind of market to go in how do you judge the market are there 
uh, analogies you, are there some researches or the studies you read what, how do you figure that out so raj that's a very important question i think mujhe na actually dukh hota hai india mein na entrepreneurs market ris- hum log market research karte nahi hai aur narayan murthy recently said i think a week or two ago i loved his interview when hmm. where is his interview uh, i think shireen had interviewed uh, him at some entrepreneurship event of one or two weeks ago and he said india lacks ma- good market research firms hame pata hi nahi hai market kitni badi hai hum bolte rehte hain 1.4 billion ka desh hai bas wahi pe khatam ho jati hai hamari story kharidne wale kitne log hain nahi right 90% log ki income 25000 rupaye mahina se kam hai koi kharidega ke kuch राइट right? तो तो हमें क्रैक अगर करनी है हम अभी भी बॉटम ऑफ द पेरियड में हैं मार्केट वहीं पे है हमें सॉल्व उनके लिए करना है अगर वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्रिएट हो सकती है इंडिया में टॉप ऑफ द पेरियड में पे टॉप ऑफ द पेरियड पे वैल्यू है लेकिन इट्स सो कॉम्पिटेटिव टू सर्व अ कंज्यूमर लाइक मी और यू यू नो देर आर टेन डिफरेंट कंपनी यू नो इन द सेम स्पेस वो ट्राइंग टू ग्रैप they are giving discounts and they are giving giving us all the benefits and then right koi paisa kamane bhi lagta hai to dusra brand aa jata hai to paisa ban hi nahi sakta top of the pyramid mein pe yeah bottom of the pyramid pe hi ban sakta hai wahan pe koi focus nahi karta to wahan pe kam traffic lagti hai mere ko ki you know there is probably less traffic there and one can build there uh, but kaun se brands hain aap batao kaun se new age companies hain jo shuru hui hain sab top of the pyramid hai uska bhi problem hai हमारे वी जो हैं वो अच्छे बिजनेस स्कूल से मिकेंजी विकेंजी से आते हैं राइट वो अपने आसपास देखते हैं चीज़ें तो अपने आसपास की प्रॉब्लम को देखते हैं तो दे हैव अ बायस टू इन्वेस्ट दे डोंट रिसर्च कि कितनी बड़ी मार्केट होने वाली है कितनी बड़ी मार्केट है आज या क्या है राइट दे डोंट रिसर्च आंतरप्रेस कहाँ से आ रहे हैं जो कोट एंड कोट फेमस हो रहे हैं या यू नो जो हुआ वो आर आउट डेयर वेल स्पोकन टॉक अलॉट एंड ऑल दैट राइट आई मीन आउट डेयर कौन से हैं वो भी वो भी इन्हीं शहरों से आ रहे हैं इन्हीं सिटीज ग्रेड वन कॉलेज उनको ग्रेड वन कॉलेज उनको भी समझ में नहीं आता कि यार ग्राउंड में हो क्या रहा है तो वो एक ना वो देर आई थिंक एवरी वन इज ड्रिंकिंग देर ओन कूल एड राइट वी सी ऑन्टरप्रीनर्स एक दूसरे को कन्विंस करते रहते हैं कुछ साल तक कि यार ये मार्केट है और इंडिया की मार्केट होती नहीं है तो क्या करना पड़ता है इंडिया के ऑन्टरप्रीनर को फिर बोलना कहता यार ऑस्ट्रेलिया खोल दो दुबई खोल दो यूरोप खोल दो यू खोल दो इंडिया तो है ही नहीं मार्केट बट शुरू से ही पता था इंडिया मार्केट नहीं है देन यू ट्राई टू ओपन यू एस बिकॉज इंडिया मार्केट नहीं है hmm. कितने सारी बी टू सी कंपनीज हैं कंज्यूमर इंटरनेट हैं जो ग्लोबल जा रही हैं वाई यू आर लिविंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड सिंक मेरा यहाँ तो हो गया मैं यू एस जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ या या यूरोप राइट आई थिंक दैट्स नॉट द राइट बट माई कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विज how do we judge this market now that we know that let's say the 80% market is there where uh, the consumer income is very less right so how do you judge ki us kyunki udhar bhi kuch to bikta hai bikta hai kuch to infrastructure bana hua hai there has to be something right how do you serve that market and how do you understand that market because there are there's lack of research is available publicly uh, there's lack of let's say If I want to understand that market, what do I do? I mean, I cannot go, or I mean, should I go to the village and stay there for one year and try to figure out problems and then come back with something? Ki, nee, not just village. Yeah, up to up. Look, urban, uh, urban areas. Maybe you have people who are, you know, जो इंसान पच्चीस हजार तीस हजार रुपए महीना कमा रहा है ना, अगर आप उसके लिए कुछ सल्यूशन लेके आओगे, प्रोडक्ट लेके आओगे, तो मार्केट इनफाइनेट है. So, are there any trends which people can look forward to? कि ये basically three indicators होते हैं developing market के या एक upward trends जाने के ये behaviour समझने के. I was trying to study this कि अगर 100 साल की US economy की history देखो, so US economy is far advanced, right? I mean they've gone through that cycle, mm-hmm. right? तो वो अगर आप देखोगे तो you know different per capita incomes of stages of the evolution of the economy different kind of services came in or brands came in or i think if one studies that you will realize 
कि देर माइट बी सम इंसाइट्स अराउंड इट राइट जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे ब्रांड जो यू नो लेट एटीज नाइन्टीज में आए हमारे लिए आज रेलिवेंट शायद नहीं है राइट उनकी उनके इंडिया में बट बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं जो फिफ्टीज सिक्सटीज सेवेंटीज के हैं एंड दे टुक ऑफ देन मे बी अ लॉट मोर रेलिवेंट राइट सो आई कैन पिन पॉइंट काइंड ऑफ ब्रांड्स और एग्जाम्पल्स बट बट दैट इज समथिंग विच 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 कैन बी राइट गुड इंडिक बिकॉज फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमीज रिमेन द सेम द मोड्स कैन बी इंटरनेट एंड इंडियन इंटरनेट वॉज नॉट देयर इंटरनेट इज अ फास्टर वे ऑफ स्केलिंग अप एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड पेमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट बट अंडरलाइन तो नीड तो वही है ना हम लोग खाते पीते तो वही हैं रहना तो वैसे विच मेड सो इन इन सिंपल वर्ड्स so economies who has been to the similar say, scale or maybe are advanced than us right uh, learning about what worked there and what didn't at a stage where you are can be a good indicator or can be a good starting point for you to start understanding what are the problems and what are the places yeah. you should go to that's one uh, i'm just saying we are comparing us with the value of today or the us of today that's not the right comparison i mm. think we should look at today but we should also look at the 60s and 70s and what brands and ideas and things came up okay like ye hum dono dono agar frame of reference dekhenge to we'll be a little more rational about the market and the ideas it makes sense now tell me i'm i'm curious to you know how out of nowhere because you are not from a trucking background you from mckinsey you had you you were doing the proper indian dream job right like you you were there you went to it you went to i am and then this idea occurred ki yaar main trucking ki problem solve karunga ye kaise hua to mujhe dekho mera mere andar thoda keeda tha startup karne ka iit se hi right hmm. uh fir iit mein nahi hua to maine kaha chalo actually business seekhte hain to business seekhte hain to mckinsey jana hai hmm. to iit mein i did not have grades to go into mckinsey so to iim mein jaake grades acche karte hain aur mckinsey mein job lete hain hmm. to wo ho gaya iim mein gaye अच्छा रैंक मारा तो मैं किन्जी आ गया तो मैं किन्जी में वेल आई वाज ट्राइंग टू आई थॉट कि आई विल क्विट आई विल एक्चुअली लीव एवरी आई विल क्विट इन वन और टू इयर्स दैट वाज अ होल आइडिया राइट एवरी ईयर आई वुड थिंक अबाउट यू नो लीविंग एंड आई वुड एक्चुअली आल्सो स्टडी अ लॉट ऑफ आइडियाज यू नो एज अ साइड गिग ओके वाई लेव इट मैं किन्जी सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइनिंग इक्विपमेंट की स्टडी कर रहा था तो मैं एक्चुअली समझ रहा था कि यार ये अंडरलाइंग स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है कैन आई डू समथिंग देयर एंड इट वुड एक्चुअली मेक मी अ बेटर कंसल्टेंट आल्सो बिकॉज आई आई वुड नो स्टफ स्पेंडिंग टाइम ऑन द वीकेंड ऑन सॉल्विंग सम ऑफ दिस वाज माय पैशन तो ये करते करते आई आई अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस कैसे चलता है बैंकिंग कैसे चलती है इंश्योरेंस बुकिंग कर सकते हैं क्या ई कॉमर्स में इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें बिक सकते हैं आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ बट आई आई नेवर क्विट Hmm. I actually took two leave of absences and then again came back to McKinsey, thinking, "Yeah, yar, uh, it's a good job. I can't tell <laughs> you, right?" And then someone told me, a mentor told me, "If you don't uh, leave the side of the shore, you are never gonna see, sail the high seas." Right? That's when I thought, "Ki yar, ab chhodte hain, figure out karte hain." So it's not like idea came in and then I left. I left, and I said, "Acha karna kya?" And I was always attracted towards real problems, unsexy problems. So I actually, uh, I went. for a few days to indore to study coal trading to I study coal trading okay i thought india ka coal the coal shortage hone wala hai coal import hoga india mein aaj bhi ho raha hai hmm jaise uh, aaj bhi ho hi raha hai to bijli ki to shortage hai do bar yahan pe bhi kat chuka hai right bijli ki to shortage hai aur coal import hona hai to coal import kaise better kiya ja sakta hai isko main seekhne mein coal traders ke sath baitha ja ke so i was hmm. i was on this journey in india right i was trying to learn what's happening on the ground karte karte i started seeing trucks everywhere and thought yaar ye ye itni badi part of economy hai yahan pe kuch nahi ho raha change nahi aa raha and if india were to become a large economy in my lifetime then it will happen on the backbone of trucking and logistics there is no mm-hmm. other tra- backbone to ye hogi transportation of goods will be a backbone so there could be something interesting happening here right it will serve the interest of every sector every part of the economy right Uh, उसमें घुसे उसमें सोचा तो तभी ऊबर थोड़ा ऊपर आ रहा था राइट आई मीन आई थॉट कुछ तो हो सकता है यहाँ टेक्नोलॉजी से 
uh, started meeting a lot of participants and then when i was meeting them i realized that actually problem is not just technology here and connecting the trucks to the shipper problem is far more deeper teen problems hain truck ki utilization bahut kam hai india mein customer hota rehta hai ki reliability nahi hai aur teesri problem mein driver hota rehta hai ki life in human hai hmm teen problems hain right karte karte you know interestingly through conversation with drivers came to this idea where relay trucking could happen where in relay drivers change over in such a way that every truck moves all the time to so, delhi se bombay ka truck ja raha hai to it different pit stops uh like in a relay race you know the truck gets passed on like a baton and you know Chiki. truck aage chalta rehta hai to iska laga ki utilization bhi badh sakti hai customer ko reliability mil sakti hai aur driver har din ghar aa sakta hai hmm. to uski life bhi, ki bhi problem hal ki ja sakti hai to sounded like a very and when i was with them you know with truck drivers you know trying to understand their life and world and all of that i got a very different sense of energy you know which i can't explain i got, i felt very uh energized right i mean just like i thought ye karna yaar maza aa raha hai ye karna hai you know this feels like a calling right to yehi karna to wo i it let you know one thing led to the other and when i when i brought this insight back to uh, you know the world i was living in with the investors and angel investors and team and all of that i mean they were naysayers of course but some people found merit in the idea started supporting and you know one thing led to the other it uh, the idea has always been and still is a little ahead of time in the sense that um, uh, you know while we found a very early product market fit of this idea in the e-commerce space mm. uh, where amazon and flipkart were at that time building out and they wanted faster delivery of goods and at a point in time we moved 70 80% of amazon's network in india and we got that early start but you know after the auto sector slowed down and covid happening the truck driver shortage is a problem for a small time did not trouble the sector too much because you know in covid you had less number of trucks flying and drivers available but now again uh, if you talk to anyone right now in the sector and you are in the villages and talking to people you will see the same problem you will yeah. see driver available near your 750 to 1000 trucks uh, 750 drivers to 1000 trucks uh eventually this number people are projecting it to go to 500 drivers to 1000 trucks trucks are becoming a lot more expensive no one wants to become a truck driver in relay we have we have seen a truck driver is happy with 50% lesser wage up to uh than a national line haul driver wow loves the job comes back home see these guys if you look at their social ecosystems दे आर न्यूक्लियर फैमिलीज नाउ राइट पहले तो आठ दस बच्चे होते थे अब एक दो बच्चे हैं तो उनको अपने पेरेंट्स को भी देखना है बच्चों को भी देखना है गाँव भी देखना है खेत भी देखना है गाय भी देखनी है सब देखना है तो उनके और उनके इको सिस्टम में देखोगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घर के पास रहना दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड यू नो मंथ्स अवे फ्राम होम दे वॉन्ट टू लिव अ लाइफ राइट इन जनरल एवरी वन यू नो हमारे लिए तो अभी फ्लेक्सीबिलिटी आ गई है वर्क में वर्क फ्राम होम आ गया है ये सब आ गया है बट उसकी लाइफ में भी वही चेंज आएगा राइट right? वो बॉटम ऑफ द पिरामिड प्रॉब्लम है मैं टॉप ऑफ द पिरामिड प्रॉब्लम है हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए हमारे लिए जूम आ गया है यू नो वी कैन हैव फ्लेक्सिबल वी कैन हैव वी कैन बी ऑन वेकेशन बट आल्सो वर्किंग राइट बट लुक एट द लाइफ ऑफ ट्रक ड्राइवर उसकी लाइफ में भी तो चेंज आना ही पड़ेगा ना तो रिले इज देयर वर्क फ्रॉम होम इक्वल एंड ऑफ ऑफ अ ट्रक ड्राइवर एंड दैट इज अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस गुड वर्क लाइफ बैलेंस सो मैं कमिटेड हूं आई थिंक एज अ एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम वेरी कमिटेड एंड वेरी पैशनेट अबाउट दिस प्रॉब्लम मुझे लग, मुझे नहीं लगता कि अगले दस साल बाद कोई भी ट्रक बिना रिले के चलेगा मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होने वाला है कि आपको ड्राइवर मिलना लॉन्ग हॉल के लिए बिना रिले के तो आई थिंक आर जर्नी वी हैव लर्न अ लॉट लास्ट एट इयर्स आई थिंक यू आर वी फिक्स्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव फिगर आउट अ स्केलेबल मॉडल इन द स्पेस वेयर वी कैन नाउ इनेबल एवरी ट्रक टू रन ऑन रिले सो वी आर गिविंग दैट technology or that ability capability to every fleet owner in the country that you can make your truck into a relay truck using our processes or technology right i think things are working well yeah things are working well you, you know you you proved so all the things which you talked about identifying a value chain and then building a business there identifying like picking up that category identifying the value chain breaking down that part your journey is like an example for what you just talked about so it's it's great that you have already built and your approach is so clear and we i'm glad that i asked you question in the end 
because whatever we talked about it makes all the sense in the end now like it's like a proper example of whoever wants to build a business can look at this way how what is the top of the pyramid problem what is the bottom pyramid problem how do you start with hey you know what mujhe coal ki shortage electricity shortage solve karne se leke you figure out import kaise better karo cold storage kaise handle karo and I, i think it's commendable what you have built is crazy and i'm just glad that you did it i am happy that we after a very long time talked about stuff the unsexy stuff which we usually don't talk on our podcast so thanks for doing this thanks for giving all the insights i'm glad we did this thanks i'm glad we did this thanks perfect so much. all right